Hello everyone and welcome back to the channel in this video down back and we're now reacting to extra dry extra free and this video is titled Trump USA racism and violence so if you guys want more reaction videos like this drop a like on the video and subscribe to the channel and let's get right into it I absolutely love this guy he's always so funny so I can't wait to see this video Auch Donald Trump glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel dafür glaubt er dass Windräder Krebs erregen Ja glaubt er stimmt auch wenn man sie raucht <lacht> Deswegen lehnt es Greta Thunberg und ich kann das gut verstehen. Sie lehnt es ab, Trump zu treffen in New York. Hat sie gesagt, sie will ihre Zeit nicht mit einem Treffen mit Donald Trump verschwenden. Trump hat ja völlig verständlich. Und ich glaube, Trump hat dann auch abgesagt. Er weiß zwar nicht, wer Greta Thunberg ist, aber sie ist nicht sein Typ. Wir müssen aber Trump auch mal loben. Oh. Er hat es wirklich während unserer Sommerpause geschafft, weder einen Weltkrieg anzuzetteln. Ich meine, es war haarscharf, aber er hat es geschafft. Keinen <lacht> Weltkrieg, und auch in keinem Pornofilm mitzuspielen. So viel Selbstdisziplin hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Es gab auch in diesen zwei Monaten nur zwei große Massaker oder wie man in den USA sagt, ein friedlicher Sommer. Oh. Es gab Amokläufe in El Paso und in Dayton und Donald Trump war betroffen und schockiert im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch das mit den Städten hat er etwas durcheinander gebracht. May God bless the memory of those who perished in Toledo. Ja, Toledo, Dayton, ich meine, das sind Details. Das kann er nicht That is so disrespectful to not even know the places that had the violence happen. And you're meant to be president of the United States. And you have people writing in your speeches as well. That is really bad. My, my. I feel really bad for the victims here in that. Ich meine, nur weil sie seine Landsleute erschießen, kann er sich jetzt nicht auch noch den Ort merken. Das ist wirklich zu viel verlangt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich weiß, was Toledo ist. Vielleicht hält das auch für ein mexikanisches Gericht mit Fladenbrot und Guacamole. Das Massaker in El Paso, einige Tage später, wurde von einem weißen Rassisten ausgeführt, der bewusst Mexikaner erschießen wollte und der sich in einem seltsamen Pamphlet rhetorisch eindeutig auf Trumps Reden berufen hat. Also die Ähnlichkeit zwischen diesem äh, Manifest und Trumps Rhetorik, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wäre dieses Manifest eine Doktorarbeit, man müsste eigentlich wegen Plagiatsverdachts den Titel abwecken. Trump sagt oh. aber, er sei kein Rassist. Und woran merkt man, dass Trump besonders großen Quatsch erzählt, wenn er einen absurden Superlativ bemüht und die Dinge oft wiederholt? I am the least racist person. I am the least racist person. I am the least racist person. Because I am the least racist person. By the way, I am the least... Okay, so I saw... The another skit from this channel where they did like an impression of Trump and they I have to say after watching this speech they really did nail the hand movements he does. Just so so accurate. Know, I am the least racist person. The least racist person that you've ever seen. <laughs> okay. Yeah. So it's, uh, ich glaube, ich habe verstanden, er ist der am wenigsten rassistische Rassist aller Zeiten. Natürlich haben die Massaker auch nichts damit zu tun, dass es in den USA für jedermann Waffen zu kaufen gibt. Es gibt ja wirklich immer wieder Meldungen in den USA, wie diese hier. Äh, Frau bekommt bei McDonalds kalte Pommes serviert und schießt vor Wut um sich. Eine Meldung im Stern. Kalte Pommes serviert, schießt vor Wut um sich. Ein normaler Mensch fragt sich da doch, wieso hat denn überhaupt da jeder Depp eine Waffe dabei? Der Präsident würde sagen, das wäre nicht passiert, wenn die Pommes auch eine Waffe gehabt hätten. <lacht> Uns Deutschen ist das doch alles sehr, sehr fremd. Deswegen ist es wohl Zeit für eine Rede an die Nation, eine Rede von Donald Trump an die deutsche Nation. Und Max Giermann übersetzt das für uns. Hello, my fellow German people. Hallo, meine lieben Deutschen. <laughs> I'm speaking to you today. That was Bring good. The hand movements. Great news. Ich spreche heute zu Ihnen als Überbringer großartiger Nachrichten. For more than 10 days there has been no massacre or mass shooting in the United States. <laughs> Seit mehr als 10 Tagen gab es kein Massenshooting mehr in den Vereinigten Staaten. And this is my success. Und das ist mein Erfolg. <laughs> I, heard about the terrible attacks in El Taco and I mean, 
the the Pinocchio nose. That is perfection right there, my friends. <laughs> I heard about the terrible attacks in El Taco and Toledo. Als ich von den äh, El Paso und Dayton, oder? Als ich von den Anschlägen hörte. I reacted immediately. Twitterte ich sofort. I tweeted immediately. I went there. Ich ging dorthin. Beautiful cities, by the way. Wunderschöne Städte übrigens. Fantastic food. Fantastisches Essen. Wonderful people. Wundervolle Menschen. But the atmosphere was a little depressed, to be honest. Very rude. Uh, excuse me, Mr. President. What are you talking about? Later. <laughs> uh, Dayton. What? Dayton. What? Dayton. Whatever. Let me tell you something. People who are mentally ill should not be allowed to have weapons. Uh, Geisteskranke uh, sollten keine Waffen haben. We have to talk about our family law. Wir müssen über unsere um, Waffengesetze sprechen. Kommt da jetzt doch noch zur Vernunft. These twisted monsters killed children. So we definitely need free guns for everyone under 12. <laughs> Gratis Waffen für alle unter 12, ja, das klingt alles andere. <laughs> that sounds <vernünftig>. reasonable. <laughs> the fake news media say I'm responsible. They say I'm a racist. Die Fake News Medien sagen, ich sei ein Rassist. <laughs> I'm not a racist. <laughs> ich bin kein Rassist. Believe me, I'm not a racist. It's true. In fact, I'm still a huge fan of Bill Cosby. Whoa. I don't think he did anything wrong. <laughs> well, Mr. President, that doesn't prove you're not a racist. I mean, this is just stupid. Everybody knows there are two things I really hate. <clears throat> es gibt zwei Dinge, die ich wirklich hasse. Racism. And Mexicans. <laughs> oh God, Mr. President. Is and let me tell you one more thing, okay? In times like these, we all feel how important it is to have a president like me, a president full of empathy, who is able to feel your pain and grief. Ich, 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 ich. And the jacket himself of motion at the end. Perfect for Trump, man. I totally described him. See, Max and Christian, such a great duo, and obviously the guy doing the Trump impression. Really, really good. I mean, his Trump impression is so good. I saw it before, but his hand movements really nailed the way Trump speaks. Like, that was really good, and the way, the way Max was doing, like, kind of translating for him and also doing the hand movements to kind of accurately describe what he's speaking and the Pinocchio nose bit that had me dead because that is so accurate like he does lie a lot and I feel that perfectly describes him and also the one where he picks out his brain accurate man and then it obviously jacking himself at the end perfectly describes Trump I can't believe he actually got like, the place is mixed up where a terror attack happens. Don't they have people writing speeches? They obviously have, like, a monitor. I'm pretty sure if you're president giving a speech, you don't just go out there and give it. You'll probably have notes, people telling you what to say. Because, because one, especially in a situation like that. So, the fact that happened is crazy. But Germans are absolute masters at satire. I mean, there are quite a few reactions to German political satire. And they really nailed the like situations perfectly. So if you guys want more reaction videos like this, let me know. But this show is so hilarious, I kind of want to keep reacting to it. But it's always hard to find ones that have English parts, English subtitles. So if you guys know any more videos like this, drop a like on the video, subscribe to the channel. I want to see you guys in the next video. Have a great day, everyone.